அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வணிக வங்கியின் தொழிற்பாடம் பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் இதில் வைப்புக்களை ஏற்றது என்ற தொழிற்பாடம் முழுமையாக படிச்சிட்டோம் கடன் வழங்கல் என்ற தொழிற்பாடம் பற்றி முழுமையாக படிச்சிட்டோம் அன்னிச்சல் ஆணை கொடுக்கல் வாங்கல் ஈடுபடுதல் என்ற தொழிற்பாடம் பற்றி படிச்சிட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு நாங்கள் வணிக வங்கியினுடைய ஏனைய வங்கி தொழிற்பாடுகள் ஏனைய தொழிற்பாடுகள் சொல்லி பார்க்கணும் இந்த அடிப்படையில் இந்த வணிக வங்கியால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஏனைய தொழிற்பாடுகள் என்பது நாளுக்கு நாள் அதை ஏற்றுவோம் புசு புதுசாக வந்துகொண்டே இருக்கும் நாங்கள் பிரதானமாக இருக்கிறத பற்றி தான் பார்க்கப்போம் இந்த அடிப்படையில் இப்போ முதலாவது தொழிற்பாடம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தங்க நகை அடகு சேவை ரெண்டாவது பாதுகாப்பு அலுமாரி சேவை அல்லது பாதுகாப்பு அலுமாரி திட்டம் அல்லது காப்பு அலுமாரி திட்டம் சொல்லி மூன்றாவது பிரதி கர்த்தா சேவை நாலாவது நிலையல் கட்டளையூடான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிலையல் கட்டளையூடான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் என்று சொல்லினா அஞ்சாவது குத்தகை சேவை குத்தகை சேவை அல்லது குத்தகை வசதிகள் என்று சொல்லி சொல்லினா அடுத்தது பயணிகள் காசோலைகளை வழங்குதல் பயணிகள் காசோலைகளை வழங்குதல் பயணிகள் காசோலைகளை வழங்குதல் அடுத்தது ஏழாவது தன்னியக்க வங்கி செயற்பாடுகள் என்று கணக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒன்றொன்றா பார்த்தோம் என்றால் முதலாவது சொல்ற தங்க நக அளவு சேவை வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது பொதுமக்கள் தங்கள்கிட்ட இருக்கிற பெருமதி மிக்க தங்க ஆவரணங்களை தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிதிநிலைமை பிரச்சனைகளின் போது அந்த ஆவணங்க அந்த ஆவரணங்களை வங்கிகளில் சமர்ப்பித்து அதை விற்பனையாக கொடுத்து கடன்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வசதி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த தங்க நகை அளவு சேவைன்னு சொல்றோம் இந்த தங்க நகை அளவு சேவையை சம காலத்தில் வணிக வங்கி ஒன்று மட்டும்தான் செய்தது இல்லை ஏனைய சிறப்பியல் வாங்க வங்கிகள் நிதி கம்பெனிகள் கூட இந்த தங்க நகை அளவு சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாவது பாதுகாப்பு அலிமாறு திட்டம் அல்லது காப்பு அலிமாறு திட்டம் பொதுமக்களுடைய அல்லது வாடிக்கையாளருடைய பெருமதியுடைய சொத்துக்கள் ஆவணங்கள் தங்க ஆவரணங்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் வங்கியில கொண்டே எங்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன அலுமாரிக்குள்ள வச்சு பாதுகாப்பதற்கான வசதியும் வங்கியில் செய்வது இதற்காக அந்த வங்கியில் குறிப்பிட்ட தொகையை சேவை கட்டணமாக அறவிடும் அப்ப இந்த செயற்பாடு பேர் தான் பாதுகாப்பு அலுமாரி திட்டம் சொல்லுது இதை திறக்கிறது மூன்று எல்லாம் நாங்கள் தான் வங்கி முகாமையான அனுமதியோட அவையும் வந்து எங்களுக்கு முன்னால அதை திறந்து விடுவின நாங்கள் வைக்கலாம் எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன வைக்கிறோம் என்ன எடுக்கிறோம் என்றெல்லாம் முகாமையாளருக்கு சொல்லணும் அல்ல வங்கி ஊழியருக்கு சொல்லணும் என்ற தேவை இல்லை நீங்களே செய்யலாம் இது பொதுவாக பாதுகாப்பு நோக்கங்க இருக்கு உங்கள் வீட்டில் ரங்க ஆவணங்களை வச்சு பாத வச்சிருக்கேக்க களவு கொள்ளை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதை தவிர்த்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும் என்றதுக்காகத்தான் வங்கி உங்களுக்கு ஒரு சேவையை செய்து இப்படியான ஒரு தங்க நக அளவுப்பட்ட சேவை ஒன்று நீங்கள் சாரி இப்படியான கா பாதுகாப்பு அலுமாரி திட்டத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணுமா இருந்தால் பாதுகாப்பு அலுமாரி ஒன்ற பெற்றுக்கொள்ளணுமா இருந்தால் வங்கி ஒன்றில் நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட தொகை பணத்தை வங்கியால் கூறப்படுகின்ற பணத்தை நிலையான வாய்ப்பாக வைப்பு செய்யணும் அது அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு எப்போ வேறுபடும் அந்த லோக்கர் அந்த சைஸை பார்த்தீங்கன்னா சிமோல் சைஸ் ஒன்று இருக்கு மீடியம் சைஸ் ஒன்று இருக்கு லார்ஜ் சைஸ் ஒன்று இருக்கு அந்த அதை கேட்ட மாதிரி அந்த ஆரம்ப வாய்ப்பு வித்தியாசப்படும் அது நேர வாய்ப்பை நீங்கள் வாய்ப்பு செய்தீங்கன்னா சரி பிறகு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்கிட்ட திறப்பை கொடுத்துட்டு அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் உங்களை பெறக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு அடுத்தது பிரதிகத்தா சார் வங்கிகள் உங்களுக்கு ஒரு முகவராக இருக்குது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கொடுப்பளவு விட வங்கியோட ஆக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா சம காலத்தில் ஏற்படுத்த கொரோனா பிரச்சனை இதால் நாங்கள் வெளியில் போக இல்லாது வேற இல்லாது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ண இல்லாமல் இருக்கு டெலிஃபோன் பில் பே பண்ண இல்லாமல் இருக்கு கிரெடிட் கார்டு பில் பே பண்ண இல்லாமல் இருக்கு இதில் இல்லாததுக்கு நாங்கள் அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு அல்ல வங்கிக்கு ஒரு ஏரியா போக இல்லாமல் இருக்குன்னா நாங்கள் பேங்க் கூட அதை செய்து கொள்ளலாம் இப்போ வங்கி கூட அதை செய்வதற்கு பேர் தான் பிரதிகர்த்தா சேவை சொல்லி சொல்லி அடுத்தது நிலையல் கட்டளவுடான கொடுக்கல் வாங்கல் இது வங்கியில் கணக்கு வச்சிருக்க ஒருவர் வங்கிக்கு எடுத்து மூலமான ஒரு கட்டளை கொடுப்பார் அதை கொடுப்பனவுக்கு செய்யலாம் பெருவனவுக்கு செய்யலாம் உதாரணம் நீங்கள் மாதம் மாதம் 
ஒரு ஆயுள் காப்பு உதவி கடன் செலுத்தணும் நீங்களா செலுத்த போறீங்களா மறந்துடுங்க இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் வங்கிக்கு ஒரு எடுத்து உணவான கட்டளை போகக்கூடிய என்னுடைய கணக்கின் ஊடாக மாதம் மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாவை அந்த காப்பு நடந்து கொடுக்க சொல்லி கட்டி அந்த அந்த கணக்கில் எல்லாம் கொடுத்தா வங்கி உங்களுக்காக செலுத்தி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு உங்களுக்கு சொந்தமான கட்டணம் ஒன்று ஒரு அளவுக்கு வாடகை கொடுத்துருப்பீங்க அப்ப நீங்க வங்கிக்கு கொடுக்கறீங்க இன்னார் நெருந்து உணவு காசு எனக்கு பெற்று தருவோம் அதுக்கு அவரும் உடன் உடனும் அவரும் சைன் பண்ணா அவருடைய கொள்ளை எனக்கு அழைச்சு உங்களுக்கு கொடுத்து தருகிறேன் அத தான் இலையல் கட்டளையுடான கொடுத்தல் வாங்கறேன்னு சொல்லி அடுத்த குத்தக சேவை பெருமதியுடைய நடைமுறை இல்லாத சொத்துக்களை நீண்ட கால நடுத்தர கால குறுங்கால இப்படைய குத்தகைக்கு வழங்குறதுக்கு இந்த வணிக வங்கி உதவிகளை வழங்கு அதனுடைய செயற்பாடாக வச்சிருக்கேன் அதான் அந்த குத்தக சேவை என்றால் அதை நாங்கள் புத்தக கம்பெனிகளை பற்றி படிக்கிறீங்க புத்தக திரும்பி பார்ப்போம் புத்தகம் வகையில் பிரிஞ்சா பார்ப்போம் அடுத்தது பயணிகள் காசு உலைகளை வழங்குது பயணிகள் காசு உலைகளை வழங்குதல் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப உள்நாட்டிலயோ வெளிநாட்டிலயோ நீங்க உல்லாச பயணங்களை மேற்கொள்ளிக்க அல்ல சுற்றுலா பயணங்களை மேற்கொள்ளிக்க வெளிநாடுகளுக்கு நீங்க போயிங்களா இருந்தா இலங்கை காசை பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளுக்கு சொல்லுங்கள் வாங்க செய்யலாம் அதுக்காக வெளிநாட்டு காசை காசா மாத்தி கொண்டு போயிங்களா இருந்தா கூட உங்களுக்கு இடம் இருக்கு அரை மாதிரி எடுத்துருங்க அதுக்காக நீங்க இங்க உள்ள வணிக வங்கி உள்ள ஒன்றை உங்களோட காசை கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாணய வடிவங்கள்ல காசோலையே அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதை நீங்க எங்க கொண்டு போறீங்களோ அந்த இடத்துல அந்த நாட்டில் உள்ள வங்கியில் கொண்டே நீங்கள் அதை பணமாக மாற்றலாம் அதுக்கு ஆதாரம் உங்களோட கடவுள் சீட்டை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா சரி அந்த காசை நாங்கள் மாற்றி எடுக்கிறோம் இதுக்கு வங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட ச தவணை குறிப்பிட்ட ஒரு சேவை கட்டணம் தான் உங்கள்கிட்ட தான் ஆகும் இப்போ பாதுகாப்பான முறையில் வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்வதுக்காக வணிக வங்கியங்களுக்கு வழங்க சேவை தான் இந்த பயணிகள் காசு உடையது அடுத்த தன்னியக்க வங்கி சேவை தன்னியக்க வங்கி சேவைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தன்னியக்க வங்கி சேவையில் இப்போ நாங்கள் வாங்கிக்கல நீங்க உங்களோட கணக்கு மீதி அறிவதோ அல்லது பட்டியல் கொடுப்பனோட மேற்கொள்வதோ அல்லது உங்களோட காசை அவசரத்துக்காக ஒரு ஆளுக்கு பரிமாற்றம் செய்வதற்கோ இந்த வங்கி உங்களுக்கு தந்துருக்கு அது ஒன்லைன் பேங்கிங் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அது வங்கி உங்களுக்கு ஒரு யூசனையும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் தந்துருக்கு வங்கி செய்ய வேண்டிய வங்கி ஊழியர் செய்ய வேண்டிய வேலை நீங்க உங்களோட வீட்டில இருந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லயோ அல்லது உங்களோட லேப்டாப்லயோ அல்லது உங்களோட மொபைல் போனுக்களாலேயோ செய்வீங்க இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் எல்லா செயற்பாடுகளும் செய்யலாது வங்கி ஊழியர் செய்வதில் செயற்பாடுகள்ல குறைப்பட்ட ஒரு செயற்பாடு உங்களோட கணக்கின் ஊடாக தான் நீங்க மட்டும் தான் செய்யலாம் உங்களோட கணக்கின் ஊடாக நீங்க தான் செய்யலாம் அதுக்கு வங்கி உங்களுக்கான நோயை தந்துரு ஆனா அதுல வர இடர்பாடுகள் இல்லாததுக்கு நீங்க தான் போறோம் அதெல்லாம் வரையா அதுக்கு அந்த தகவல் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வாசிச்ச விற்பாடு தான் நீங்க செய்யும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் போடக்கி அந்த அப்ளிகேஷன் லெக்கிலே இருக்கு இந்த இணைய வழி வங்கி சேவைக்கு இதுல ஏற்பட இந்த தவறுகள் குறைகளுக்கெல்லாம் நீங்க பொறுப்பாளி என்பதுக்கெல்லாம் நீங்க சைன் பண்ண போறீங்க பெண்டு இந்த காசை கல்ல அதை கல்ல கல்ல வங்கி கொண்டு முறைப்பாடு செய்தா வங்கி உங்களோட வாடிக்கையாளர் போனத்துல அதை முதலாக செய்வதா இல்ல கட்டாயம் அதை பரிசீலனை செய்வோட தேவை கூட இல்லை என்றால் நாங்கள் வங்கி சிம்பிளா சொல்லி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் செய்யலாது இது ஒன்லைன் பேங்கே நீங்க தான் செய்யணும் இல்லைன்றத வங்கி சொல்லுங்க அப்ப இதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் ஏனிய வாங்கி சேர்ப்பாளர்கள் பெரும்பாலான விஷயத்த பார்த்துட்டேன் தங்க நகர சேவை பற்றி பார்த்துட்டோம் பாதுகாப்பு சேவை பற்றி பார்த்துட்டோம் பிரதியர்த்தா சேவை பற்றி பார்த்துட்டோம் குத்தக வசதியை பற்றி பார்த்துட்டோம் நிலையான கட்டளையை பற்றி பார்த்துட்டோம் பயணிகள் காசோலையை பற்றி பார்த்துட்டோம் தண்ணியக்க வாங்கி சேவையை பற்றி பார்த்தோம் இப்ப இவ்வளவு தான் எங்களுக்கு இதுல சொல்லப்பட்ட ஏனிய வாங்கி சேவைகள் முக்கியமான விஷயங்களாக கருதப்படும் அடுத்த பெரிய விஷயம் இந்த வணிக வங்கியின செயற்பாடுகள்ல முக்கியமானதாக கருதப்படுறது கேள்வி அடிக்கடி வாரணமான பாடப்பரப்பு காசோலை காசோலை என்றால் என்ன செக்னு சொல்றோம் அப்ப செக் காசோலை என்பதற்கான ஆங்கிலம் சி ஹெச் இ கியூ ஜு இ என்று சொல்லிடும் சி ஹெச் இ சி கே என்று சொல்லிடும் இதுல எது காசோலை என்று கேட்டா ரெண்டும் செக் ரெண்டும் காசோலை கிரேகர்தான் போட்டிருக்கும்ட் <coughs> நடைமுறை கணக்கி ஊடாக கொடுப்பனம் செய்வதுக்கான கொடுப்பனவு கணக்கு என்ற கருத்தும் அதுல இருக்கு இது அமெரிக்க ஆங்கிலம் இது பிரித்தானிய ஆங்கிலம் ஆனா நாங்கள் இங்க கூட பிரித்தானிய ஆங்கிலம் தான் பயன்படுத்த வழியா சிஹெச் தனி நாங்க செக் பாருங்க காசோலை என்றால் என்ன இப்ப காசோலை என்றால் என்னன்றதை நீங்கள் பெருமளவில் பாக்கெட்ல பாடம் வாங்கி போட்டுதான் சொல்லுவீங்க இப்ப பாடம் வாங்க தேவையில்லை 
இப்ப நீங்க ஒரு காசு ஒலிய உங்க மனதுல என்ன இந்த காசு ஒலிய தெரியாம ஒருவே இருக்க மாட்டேன் இது ஒரு செவ்வக பேப்பர் மாதிரி இருக்கு முடிக்கும் <coughs> 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 இருக்கு <laughs> வித்தியாசம் <laughs> நடைமுறை நபருக்குறைப்பட்டு <laughs> எழுத்து மூலமான நிபந்தனையற்ற கட்டளை எழுத்து மூலமான நிபந்தனையற்ற கட்டளை வணிக வங்கி ஒன்றில் நடைமுறை கணக்கை பண்ணுகின்ற வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்ட நபருக்கு அல்லது காவிக்கு அல்லது கட்டளைக்கு குறிப்பிட்ட தொகை பணத்தை செலுத்துமாறு அவரது வணிக வங்கியின் மீது புறப்பிக்கப்படும் எழுத்து மூலமான நிபந்தனையற்ற கட்டளை காசோலை ஆகும் அப்ப அந்த அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா நிபந்தனையற்ற கட்டளை அன்கண்டிஷனல் ஓடர் இதுல இதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் நீங்க நிரப்பல வேற நிரப்பா கட்டாயம் கொடுங்கோ பின்னாடி தெரிவு கொடுங்கோ கொடுக்காட்டிக்கு என்ன செய்வோம் தெரியுமோ அப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் ஆகவே இதுதான் காசோலை இந்த காசோலை ஒன்று எந்த சட்ட மூலத்துக்கு அமைய இப்ப இலங்கையில இது பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொன்னா உண்டியல் சட்ட மூலத்துக்கு அமையத்தான் இந்த காசோலை பயன்பாடு இடம்பெறுகின்ற சொல்லி சொல்லி அடுத்தது இந்த காசோலையோட தொடர்புடைய தரப்பினர்கள் இந்த காசோலையோட தொடர்பு விடலாம் என்று சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மூன்று பேர் காசோலை தொடர்பு விடலாம் இவரை சொல்றது வரையுணர் அதாவது நடைமுறை கணக்கின் உடமையாளர் ரோவர் என்று சொல்றது இதை சொல்றது வரையுணி என்று சொல்லு அல்லது வணிக வங்கி என்று சொல்லு ரோயி என்று சொல்லு இதுல சொல்லப்பட்ட நபர் ஆச்ச பேர்ல இந்த காசோலை வரையப்பட்டிருக்கிறார் அவரை நாங்க சொல்றோம் பேய் என்று சொல்லி சொல்றோம் இந்த மூன்று நபரம் தான் காசோலை தொடர்பா போய் நம்ம காசோலை ஒண்ணு நினைச்சாலே உங்களுக்கு அடையோ உங்களுக்கு விளங்கு இந்த காசோலை ஒரு கண்ணாலும் சிம்பிளா நீங்கள அதை விளங்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு கஷ்டமே அடுத்தது காசோலை ஒன்றில் காணப்படும் இந்த அடிப்படை அம்சம் இந்த அடிப்படை அம்சம் வேண்டா இத ஒன்றாண்டு ஓரன் இத ரெண்டு ஓரன் இத மூன்றாண்டு ஓரன் இத நாலு ஓரன் இதையும் இதையும் அஞ்சு ஓரன் சரி இத ஆறு ஓரன் ஒன்பதுண்டா இந்த 
வணிக வங்கியுடைய பெயரும் கிளையின் பெயரும் இப்ப யாழ்ப்பாணம் என்றது முகவரி அல்ல வங்கிக்கு முகவரி இல்லை அப்ப இலங்க வங்கி என்றது வணிக வங்கியுடைய பெயர் யாழ்ப்பாணம் என்றது கிளையின் பெயர் வணிக வங்கியின் பெயரும் வங்கி கிளையின் பெயரும் இரண்டாவது இந்த பணம் செலுத்த வேண்டிய தேதி சும்மா தேதி என்று சொல்லாது இந்த டேட்ல தான் அல்ல இதுக்கு பிறகுதான் வங்கி பணத்தை செலுத்தும் அடுத்தது மூன்றாவது பெருணர் பெயர் பெருணர் பெயர் சொல்ற மூன்றாவது சாசுரை கொடுக்கிறோம் அதான் பெருணர் பெயர் நாலாவது அல்லது வருபவர் என்ற பதம் அஞ்சாவது எழுத்திலும் இலக்கத்திலுமான பணத்தொகை எவ்வளவு காசு என்றதை எழுத்திலே விளக்கத்திலே விளக்கும் ஆறாவது வரையுணர் கையொப்பம் சொல்லி ஆறாவது ஏழாவது இந்த புடியை விடாத கிரேலை விடாத சொல்றது காந்தமை பட்டியல் காந்தமை பட்டியல் எட்டாவது கடைசியா இந்த காந்தமை பட்டிக்கு இருக்கிற கடைசியான விஷயம் நடைமுறை கணக்கு இலக்கம் இந்த வைப்பாளருடைய நடைமுறை கணக்கு இலக்கம் சொல்லி அந்த ஒன்பதாவது இருக்கு நடுக்கோட நடுக்கோளத்துக்குள்ள இருக்கிறது அந்த வணிக வங்கியுடைய இலக்கம் அந்த கிளை இலக்கம் இதுலயும் இதுலயும் ஒன்றா இருக்கு வணிகம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் சொல்றது காசு உலை இலக்கம் இந்த துண்டு விழாதை சொல்ற அடியுதல் சொல்லி சொல்றது இவ்வளவு தான் காசு உலை காணப்படும் அடிப்படை அம்சங்களாக காணப்படும் அடுத்தது காசு உலை ஒன்றை வரைகின்ற பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணி இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த கேள்வி வந்தது காசு உலை ஒன்றை வரைகின்ற பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை காரணிகளை குறிப்பிடு அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது நீங்க என்ன செய்யணும் எளிதில் அழியாத மையினை பயன்படுத்தி காசு உலை வருதல் வேண்டும் ஏதேனும் தவறுகள் ஏற்படை அந்த தவறை ஒற்றை கோட்டினால் நீக்கி வரையுணர் ஒப்பம் விடுதல் வேண்டும் அழுந்து எல்லாம் பட்ட கூட ஒரே கூடால பட்டவனும் ஒரே கூடால பட்டவன் கருத்து என்று சொன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே உள்ளுக்கு எழுதியிருக்கிற விஷயம் என்னன்றது பார்க்க தெரியும் அதாவது ஒரே கூடால பட்டவன் சொல்ற வரையுணர் கொப்பம் விடுதல் வேண்டும் காசு ஏதாவது திருத்தங்கள் செய்யப்படுறதா அந்த திருத்தங்களுக்கு பக்கத்துல வரையுணர்ற கையொப்பம் இல்லாமல் அந்த திருத்தம் செல்லுபடியதாக இருக்கும் அடுத்த மூன்றாவது எழுத்திலும் இலக்கத்திலும் ஒரே தொகை சரியாக குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும் எழுத்திலே விளக்கத்திலும் ஒரே தொகையை சரியாக குறிப்பிடுதல் வேண்டும் அடுத்தது ஒரே மொழியில் காசு உலையை பூர்ணப்படுத்தும் இப்ப நீங்க எழுதே இப்ப கே குமார் என்றது சிம்பிளாடு அமைந்து எழுது இதுல பத்தாயிரத்து முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் பதினஞ்சு மட்டும் தமிழ் எழுதலாம் காசு உலைய அரச கரும மொழியில் எழுதலாம் தமிழே எழுதலாம் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் இங்கிலீஷ்ல செக்கிழ உண்டாச்சு நீங்க எதை ஒன்றுமே தமிழ்ல அப்படியே எழுதலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் எழுத வேண்டாம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரிய எழுதி கொள்ளும் அடுத்தது பெருணர் பெயரை சரியாக தெளிவாக குறிப்பிடுதல் வேண்டும் அடுத்தது பணம் செலுத்த வேண்டிய தேதி சரியாக குறைப்படப்படுதல் வேண்டும் அடுத்த விஷயம் வரையுணர் மாதிரி கையொப்பத்துக்கு எத்தோப்பம் விடுதல் வேண்டும் எப்படி சைன் பண்ணி கொடுத்தாரோ வேலைக்கு அதே மாதிரி சைன் பண்ணி கொடுப்போம் அடுத்தது மதிப்புக்குரிய சொற்பதங்களை காசு உலையில் பயன்படுத்தல் கூடாது இவர் குமார் திருகுமார் திருமதி குமார் வணக்கத்துக்குரிய குமார் இந்த சோடிப்பு இல்லந்தவை மதிப்புக்குரிய சொற்பதங்களை நீங்க காசு உலையை பயன்படுத்த தேவையில்லை இப்ப இவ்வளவு விஷயம் நாங்க காசு உலை சம்பந்தமா படிச்சிருக்கோம் காசு உலை இந்த வகையில இருந்து துவங்குவோம் இந்தியா முடிச்சு கொண்டு நாளை காசு உலை இந்த வகையில இருந்து தொடங்கும் சரியா நன்றி